ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான மூன்று போட்டியில் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரை தற்போது இந்திய அணி இழந்திருக்காங்க இந்த போட்டிக்கு அணியில சீனியர் வீரர்கள் இல்லாதது இந்திய அணியோட தோல்விக்கு முக்கிய காரணமா வந்துச்சு பேசியிருக்காங்க அதுல எந்தெந்த வீரரை குறிப்பிட்டு பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தனா முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஒரு நாள் மற்றும் டி டுவெண்டி தொடர் தற்போது நடைபெற்றது இதுல டி டுவெண்டி தொடரை இந்திய அணி கைப்பற்றினாங்க இதனை தொடர்ந்து ஒரு நாள் போட்டியில பாத்தீங்கன்னா தற்போது இரண்டு போட்டியில் முடிஞ்சிருக்கும் நிலையில் இந்த இரண்டு போட்டியிலுமே இந்திய அணி தோல்வியை தழுவி தொடர இழந்திருக்காங்க இதற்கு முக்கிய காரணமா அணியில சீனியர் வீரர்களான ரோஹித் சர்மா மகேந்திர சிங் தோனி போன்ற வீரர்கள் இல்லாததுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரோஹித் சர்மா இல்லாதன் காரணத்தினால டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் இளம் வீரரை வைத்து இந்திய அணி சமாளிக்க முடியல அதே போல மகேந்திர சிங் தோனி இல்லாதன் காரணத்தினால அணியில பினிஷிங்க்கு ஒரு சரியான வீரர் இல்லை அப்படின்ற ஒரு புகார் எழுந்திருக்கு உலக கோப்பை தொடருக்கே மகேந்திர சிங் தோனி பேட்டிங்ல பெரிய அளவுல ஃபார்ம்ல இல்லை அப்படின்னு கூட அவர் அணியை தேர்வு செஞ்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவருடைய அனுபவம் அவர் ஸ்டெம்புக்கு பின்னால இருந்து பவுலர்களை வழி நடத்துவது இந்திய அணியோட பந்து வீச்சாளருக்கு இது மிகவும் உதவிகரமா இருக்கும் பவுலர் ஒருவர் எந்த மாதிரியான சமயத்தில் எந்த மாதிரியான பந்தை வீச வேண்டும் ஒரு பேட்ஸ்மேன் அட்டாக்கிங்கா ஆடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படி போட வேண்டும் டிஃபெண்டிங்கா ஆடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பாலை போட வேண்டும் அப்படிங்கறத மகேந்திர சிங் தோனி ஸ்டெம்புக்கு பின்னால இருந்து மிகவும் திறமையா வழி நடத்துவாங்க அவங்களுடைய ஆலோசனை பாத்தீங்கன்னா இந்திய அணியோட பந்து வீச்சாளர்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமா இருக்கும் ஒரு பெரிய அளவில் பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ண விடாம மகேந்திர சிங் தோனி பந்து வீச்சாளர்களை வழி நடத்தி விக்கெட்டை வீழ்த்திடுவாங்க இதன் மூலமா இந்திய அணி பல போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ஆனா தற்போது பாத்தீங்கன்னா அவரு இந்திய அணியின் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து விலகி இருக்காங்க இது இந்திய அணிக்கு பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தி இருக்கு இது குறித்து தற்போது விராட் கோலி அவர்களும் பாத்தீங்கன்னா மிடில் ஆர்டர்ல பேட்ஸ்மேன்கள் திறம்பட விளையாண்டாலும் போட்டியை கடைசி வரை கொண்டு போய் பினிஷிங் செய்வது அப்படிங்கிறது மிகவும் ஒரு கடினமான விஷயம் மகேந்திர சிங் தோனி போன்ற ஒரு சீனியர் வீரர் அணியில இல்லாது பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது உண்மைதான் அப்படின்னு விராட் கோலி அவர்களும் சொல்லியிருக்காங்க தற்போது இருக்க நிலைமையில பாத்தீங்கன்னா இந்திய அணியில அதிகமான இளம் வீரர்கள் தான் இருக்காங்க இது போல ஒரு அணியை மிகப்பெரிய தொடருக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா இந்திய அணியோட வெற்றிக்கு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ரோஹித் சர்மா அவர்கள் அணியில இல்லாதது இந்திய அணியோட டாப் ஆர்டர்லயும் மகேந்திர சிங் தோனி இல்லாதது இந்திய அணியோட மிடில் ஆர்டர்லயும் ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திருக்கு அப்படிங்கிறத யாராலையுமே மறுக்க முடியாது இந்தியா டி டுவெண்டி தொடரை கைப்பற்றினாங்க அப்படின்னா அதுல வந்து இந்தியாவோட பேட்டிங் தான் முக்கிய பங்கு வகிச்சது பவுலர்கள் அனைத்து போட்டியிலுமே அதிகமான ரன்களை விட்டு கொடுத்தாங்க ஆனா ஒரு நாள் தொடர்ல பாத்தீங்கன்னா முதல் போட்டியிலேயே முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரன்களை இந்திய அணி அடுத்த போதிலும் அதையும் வந்து பவுலர்களால டிஃபெண்ட் பண்ண முடியல நியூசிலாந்து அணி பெரிய அளவுல பார்ட்னர்ஷிப் போட்டதன் காரணத்தினால தான் இந்திய அணி தோற்றாங்க இது போல இக்கட்டான சமயத்தில் விக்கெட் எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னா அணியில ஒரு சீனியர் வீரர் தேவை அதற்காக தான் தற்போது அனைவருமே மகேந்திர சிங் தோனி அணிக்கு வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது பார்த்தினா உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்